আমি রেকর্ড দিয়ে দেই আচ্ছা আমাদের হচ্ছে আজকের মূল বিষয়টা হচ্ছে কিউ ফোন নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি দেখি কতটুকু পারি চেষ্টা করব আর কি তো প্রথমে যদি আমি একটু দেখি যে আসলে কিউ ফোনটা আসলে কি সরি এটা হচ্ছে যদি আমি একটু দেখি যে কিউ ফোনটা আসলে কি কিউ ফোন নিয়ে কাজ করতে গেলে অনেকেরই এটা আগে জানা উচিত কিউ ফোন কি আর এটা অনেকেই জানি আমরা যারা হচ্ছে অলরেডি কাজ করতেছে তারা অনেকেই জানেন তারা হচ্ছে একদম নতুন কিউ ফোনটা জানে না তাদের উদ্দেশ্যে আজকে মূলত ক্লাসগুলো করানো এবং আমি মনে করি এটা আমি আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাগুলো বলবো এটা হচ্ছে তারা নতুন থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলে আসেন সবার জন্যই আশা করি কম বেশি কাজে লাগবে এজন্য সবাইকে একটু অনুরোধ করবো আপনার একটু থাইকেন হ্যাঁ থাকলে আশা করি ভালো কিছু এখান থেকে দেখেন যতটুকু পারি আমি শেয়ার করার চেষ্টা করব ওকে আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আমি কোথায় যাব হট ইস কিউ ফোন নাকি কিউ ফোনটা কি একটু দেখে আসি জি ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আচ্ছা দেখেন যদি আমি একটু গুগলে যাই হ্যাঁ আচ্ছা গুগলে যে শুধু আমি যদি কিউ ফোর লিখি কিউ ফোর লিখে শুধু আর কিছু লিখবো না শুধু কিউ ফোর লিখে সার্চ করি হ্যাঁ দেখি কি আসে আচ্ছা এখানে মোটামুটি অনেকগুলো ওয়েবসাইট চলে আসবে তা আমি যদি একটু ঢুকি এটার মধ্যে দেখি এটার মধ্যে আসলে আশানুরূপ কোনো রেজাল্ট আমি পাই কি না আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য হুম মোটামুটি একটা পাইছি এটা কি ভিডিও নাকি হ্যাঁ ভিডিও এই দেখেন এই তুমি দেখেন লেখা আছে এটা হচ্ছে কি এটা কোয়ার্টার এটা ভাগ করছে আপনার বছরে যে বারোটা মাস বারোটা মাসকে ভাগ করে কিউ ওয়ান দেখেন কিউ ওয়ান কিউ টু থ্রি ফোর চারটা ভাগে ভাগ করছে বারোটা মাসকে কি কি মাসে দেখেন যদি কিউ ওয়ান ধরি আমরা এটা হচ্ছে কখন থেকে শুরু হয় জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ এ তিনটা মাসকে বলা হয় কিউ ওয়ান ব্যাপারটা বুঝছেন আচ্ছা আমার ভয়েস তো ক্লিয়ার আছে তাই তো সবাই তো ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছেন এপ্রিল মে এবং জুলাই সরি জুন এপ্রিল মে জুন এটা হচ্ছে কিউ টু আচ্ছা জুলাই আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর কিউ থ্রি অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এটা হচ্ছে কিউ ফোর তো যেহেতু আমরা কিউ ফোন নিয়ে আলোচনা করব সেক্ষেত্রে তাহলে কোন মাসটা পড়বে দেখেন অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর আচ্ছা এখন আমরা মোটামুটি জানলাম কিউ ফোর হচ্ছে কোয়ার্টার ফোর মানে হচ্ছে গিয়ে এক সহজে সহজ বাংলায় বুঝেন একটা বছরকে বা বারোটা মাসকে তিনটা ভাগে আর সরি চারটা ভাগে ভাগ করছে কিউ ওয়ান টু থ্রি ফোর তো কিউ ওয়ানের মধ্যে আছে এই তিনটা মাস টু এর মধ্যে এই তিনটা মাস এরকম করে আমি বুঝতে পারছি কিছু একটা ঝামেলা আছে নাহলে আপনি আমার করবেন না কখনো হইতে পারে হ্যাঁ সেটাই তো আচ্ছা আপনার কথা বলবো আমি ক্লাসে পরে হ্যাঁ আমি যদি শুরু করছি একটু আমি এটা শেষ করি ওকে তো মোটামুটি কি আপনারা বুঝতে পারছেন আসলে কিউ ফোর জিনিসটা আসলে কি এটা খায় না মাথা যায় সবাই বলেন তো হচ্ছে মূলত বছরের এরকম মাস বারো মাসকে চারটা ভাগে ভাগ করে শেষের যে তিনটা মাস শেষের তিনটা মাস অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর বছরের শেষের তিনটা মাসই হচ্ছে আমাদের কিউ ফোর আচ্ছা এখন আসি এই যে এতগুলা এতগুলা মাস আছে এতগুলা যে কিউ ওয়ান থেকে কিউ থ্রি পর্যন্ত গেল এখানে যে টি শার্টটা সেল হয় বা মনে করেন গ্রাফিক্স বা এক কথা বলতে গেলে অ্যাপারেল বা প্রিন্ট অ্যান্ড ডিমান্ডের প্রোডাক্ট প্রোডাক্টগুলো যে সেল হয় এর থেকে কিউ ফোর এই তিনটা মাসে কেন সেল বেশি হয় এই প্রশ্নটা আমাদের সবারই আছে তো এই দিক যদি আমি একটু যাই সেটা হচ্ছে আমি কি করি এক সেকেন্ড দিব ওকে এক সেকেন্ড ওকে সেটা হচ্ছে কি দেখেন আচ্ছা আমার স্ক্রিন তো ই আছে না সবাই তো ফুল দেখতে পাচ্ছেন তাই তো সমস্যা তো হচ্ছে না সমস্যা ওকে আমি একটু মাঝখানে একটু ইন্টারাপ করি 
কোথায় গেলাম আমি এখানে যে সেকেন্ড ওকে এটাকে পিন করি আচ্ছা ওকে এখন হচ্ছে যে আসলে কিউ ফোরে টি শার্ট গুলা কেন সেল হয় ওকে দেখেন যদি আমি একটু গুগলে যাই আমি আরো সহজে দেখাবো তার আগে আমি একটু গুগল থেকে দেখাই সেটা হচ্ছে হলিডে হলিডে যদি আমরা হলিডে ইউএস এ লিখি দেখেন তাহলে কি আসে হ্যাঁ আচ্ছা যদি হলিডে ইউএস এ আচ্ছা হলিডে লিস্ট হলিডে লিস্ট লিখি ইউএস এ এখান থেকে আমি যদি এখানে ঢুকি একটু দেখি আশানুরূপ কোন রেজাল্ট পাই কিনা হ্যাঁ মোটামুটি পাইলাম দেখেন এটার মধ্যে কি কি দিন হলিডে আছে বা কি কি দিন ছুটির দিন আছে বা কোন কোন ইভেন্ট আছে এক কথা বলতে গেলে কোন কোন ইভেন্ট এখানে আপনার জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে একদম ডিসেম্বর পর্যন্ত আছে নিচে গেলে আমরা দেখতে পাবো এগুলো হচ্ছে মূলত আমাদের নিজ বলেন বা ইভেন্ট বলেন বা হচ্ছে মনে করেন যে হলিডে বলেন এখান থেকেই মতো আমরা বের করি এরকম করে আমরা যদি গুগলটাকে একটু ভালো করে ইউজ করতে পারি তাহলে আমরা হলিডে আসলে কি কি হয় ইউএসএ তে কি কি হলিডে আছে বা কি কি ইভেন্ট আছে সব দিতে পারবো যেমন দেখেন এই যে জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে শুরু করে আপনার সব দেয়া আছে এখানে একটু নিচে যাই আমি একদম দেখেন ডিসেম্বর পর্যন্ত কি ক্রিসমাস দেখছেন এই যে পঁচিশ তারিখে পঁচিশে ডিসেম্বর ক্রিসমাস ডে তো এরকম করে আমরা কি কি হয় এখানে প্রতিটা বছরে এরকম ভালো ভালো কিছু ইভেন্ট থাকে আচ্ছা এখন দেখবো আমরা এই কিউ ফোরে বা এই শেষের শেষের মানে বছরের শেষের দিকে এসে কেন সেলটা বেশি হয় দেখেন এখানে আমাদের যে কিউ ফোরের মধ্যে অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর তিনটা মাস আছে ব্যাপারটা বুঝছেন এই তিনটা মাসে আসলে কি কি ইভেন্ট আছে দেখেন এই যে অক্টোবর থেকে শুরু করি আমি হ্যাঁ দেখেন অক্টোবর আছে কি এই একটা ভালো ইভেন্ট আছে এই একটা আছে এই একটা আছে এই একটা আছে মানে এক কথা বলতে গেলে এই যে ক্রিসমাস থেকে শুরু করে এখানে অনেক ভালো ভালো ইভেন্ট আছে এই তিনটা মাসে আচ্ছা এখন যদি আমি একটু দেখাই যে আসলে একটা লিস্ট আছে এটা আপনাদের সবার কাছেই আছে আমি জানি অবশ্যই আমি গ্রুপেও দিছিলাম থাকা থাকার কথা বা থাকা উচিত আমরা ডিজাইনের হিসাবে এই লিস্ট আমাদের কাছে অবশ্যই থাকা উচিত এটার মধ্যে কি আছে আমি একটু বলি দেখেন এখানে লেখা আছে যে হলিডে টি শার্ট নিস অব দ্য মান্থ মানে প্রত্যেকটা মাসে আসলে কি কি নিস হয় এরকম করে জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে একদম ডিসেম্বর হ্যাঁ এই বারোটা মাসের মধ্যে প্রতিটা মাসে কি কি ইভেন্ট আছে কি কি হলিডে আছে বা কি কি নিস নিয়ে কাজ করতে পারি একদম ডিটেলস দেওয়া আছে আচ্ছা তো এখানে বলা আছে কি দেখেন যে প্রত্যেকটা ডিজাইন মনে করেন আমি হচ্ছে সাপোজ এই যে নভেম্বরের নভেম্বর মাসে যে ডিজাইন গুলো হবে যেগুলো আমরা সেল করব এগুলো করবো আমরা অক্টোবর বা সেপ্টেম্বর মাসে এখানে লেখাই আছে যে প্রত্যেকটা নিশের ডিজাইন শুরু করব এক থেকে দেড় মাস আগে ব্যাপারটা বুঝছেন আচ্ছা এখন যদি আমরা ওই সেপ্টেম্বর থেকে যে অক্টোবর থেকে যাই অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর এই তিনটা হচ্ছে কিউ ফোরের মধ্যে পরে ব্যাপারটা বুঝছেন দেখেন যদি আমরা অক্টোবর থেকে ধরি এখানে হ্যালোইন আছে ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস আছে এখানে বাস্কেটবল আছে হকি আছে ব্যাংক জীবন আছে ব্যাটারেন আছে এখান থেকে শুরু করে আবার যদি ডিসেম্বরে ধরি ক্রিসমাস আছে মানে ক্রিসমাস হ্যালোইন হকি থ্যাংকস গিভেন ব্যাটারেন্স ডে আমি কয়েকটা বড় বড় ইভেন্ট ধরতেছি এইগুলো হচ্ছে বছরের মধ্যে সব থেকে বড় পপুলার এবং বড় একটা ইভেন্ট হ্যাঁ যেমন ক্রিসমাসের যদি আমি একটু ধরি মনে করেন ঈদের দিন হুম যারা হচ্ছে আমরা ঈদ পালন করি ঈদের দিন মনে করেন অনেক মজা করি আনন্দ করি বা দেখা অনেক কেনাকাটা করি ঈদের আগে রমজানে কেনাকাটা করি পোশাক টোশাক কিনি অনেক কিছু কিনি না সেম ক্রিসমাসটা হচ্ছে বছরে একবার আসে খ্রিস্টানদের জন্য যে পঁচিশ তারিখে তারা করে কি ওই সময় তারা ডেকোরেশন করে ঘরটা সাজাগুজু করে আবার মনে করেন পোশাক টোশাক কেনে অনেক কাহিনি টাহিনি করে হুম এই জন্য তারা কি করে বছরের এই সময়টায় মানে ক্রিসমাসের জন্য তারা অনেক বেশি কেনাকাটা করে অনেক বেশি এই বছরে সারা বছরের তুলনায় এই মাসে এসে সবাই কেনাকাটা করে তখন কি হয় টি শার্ট কেনে এক কথা বলতে গেলে আপনার যত অ্যাপারেল আছে বা যত হচ্ছে আপনার কি আছে প্রিন্ট অন ডিমান্ড আইটেম আছে প্রোডাক্ট আছে এগুলো তারা অনেক বেশি পরিমাণে কেনে যার কারণে হচ্ছে এই সময়টায় বা এই কিউ ফোরে সিজনটায় অনেক বেশি পরিমাণে সেল হয় আবার দেখেন এই যে থ্যাংকস গিভেন আছে এটা মানে অনেক ভালো একটা ইভেন্ট আমাদের হ্যালোইন সবাই জানেন অনেক ভালো একটা ইভেন্ট মানে টি শার্ট ডিজাইন সেল করার জন্য 
এই সময় কি করে তারা অনেক পোশাক টোশাক পরে অনেক কস্টিউম পরে আবার দেখা যায় অনেক তারা সেলিব্রেট করে আমাদের বলি না মেলা হয় বা বিভিন্ন কনসার্ট হয় এরকম কিছু একটা ব্যাপার সেবার ওখানে হয় হ্যাঁ আপনি যদি আরও ডিটেলসে জানতে চান আসলে ক্রিসমাসে কি হয় থ্যাংকস গিয়ে কি হয় হ্যালোইনে কি হয় জাস্ট আপনি কি করবেন ইউটিউবে যাবেন ইউটিউবে যে আপনি লিখবেন হচ্ছে হ্যালোইন সেলিব্রেশন সেলিব্রেট বা সেলিব্রেশন বা ক্রিসমাস সেলিব্রেশন বা থ্যাংকস গিভেন সেলিব্রেশন এটা বললে কি হবে আপনি দেখতে পাবেন আপনি আইডিয়া পাবেন আসলে হ্যালোইনে কি হয় ক্রিসমাসে কি হয় তা আপনি ওই কিছু ভিডিও দেখলে আপনি অনেক আইডিয়া পাবেন যেমন দেখেন আমি যে শুধু লিখি সাপোজ ক্রিসমাস দেখেন এখানে কিছু ভিডিও পাবেন হ্যাঁ ক্রিসমাস মনে করেন ক্রিসমাস দেখলে আপনার অনেক ভিডিও পাবেন অনেক ভিডিও তো এগুলো দেখলে অনেক আইডিয়া চলে আসবে অথবা লিখবেন যে ক্রিসমাস সেলিব্রেশন কেমনে করে হ্যাঁ হাউ টু সেলিব্রেট ক্রিসমাস হাউ টু সেলিব্রেট মনে করেন হ্যালোইন এটা লিখলে কি হবে আপনার অনেক আইডিয়া পাবেন তো মূলত হচ্ছে এই তিনটা মাসেই অনেক বড় বড় ইভেন্ট থাকে বছরের শেষের তিনটা মাসে অন্য অন্য মাসের তুলনায় এই তিনটা মাসে অনেক বড় বড় ইভেন্ট থাকে তাই হচ্ছে এই কিউ ফোরে বেশি পরিমাণে সেল হয় এখন কি সবাই একটু বলেন সবাই কি বুঝতে পারছেন আসলে কিউ ফোর জিনিসটা কি এবং কেন এই সিজনে সেলটা বেশি হয় বুঝছেন তো সবাই তো এখন কিউ ফোরে আসলে কোন কোন ডিজাইনটা বা কোন কোন বিষয়টা আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত বা আমাদের কোন বিষয়টা মাথা রেখে কাজ করা হচ্ছে যেমন দেখেন এই যে মনে করেন হ্যালোইন এটা হচ্ছে অক্টোবরে হ্যালোইন এখানে হ্যালোইন কবে মনে করেন যদি আপনি হ্যালোইন লেখেন হ্যালোইন লেখে সার্চ করলে মনে করেন এখানে লেখা হবে মানডে একত্রিশ অক্টোবর হ্যাঁ এখন যেহেতু এখন হচ্ছে আমাদের কি মাস আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর তাহলে ওখানে কিন্তু অলরেডি বলাই আছে যে প্রত্যেকটা ইভেন্টের এক থেকে দুই মাস আগে আমাদের ডিজাইন করা উচিত তো যেহেতু হ্যালোইন হচ্ছে অক্টোবরে এখন হচ্ছে আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর দুই মাসের দুই মাস দুই মাসের মতো আছে তাহলে আমরা কিন্তু হ্যালোইন নিয়ে এখনই মানে এই যে অক্টোবর যে সেপ্ট আগস্ট সেপ্টেম্বর এই দুইটা মাস কিন্তু একদম ধুমাই আমরা হ্যালোইনের জন্য ডিজাইন করতে পারি আচ্ছা দেন হচ্ছে কি দেখেন এখানে আরো আছে যাই আপনার যেগুলা এই যে এগুলো আছে আমরা নতুন যারা আছে তারা কি তারা কি শুরু করা হচ্ছে হ্যালোইন নিয়ে এটা আমি মনে করব যেহেতু নতুন শিখতেছেন কেবল তারা না করাই ভালো তারা হচ্ছে আপাতত কপি করেন প্র্যাকটিস করেন যারা হচ্ছে আমার ব্যাচে আছেন নতুন যে ব্যাচটা শুরু হয়েছে কয়েকদিন আগে এই ব্যাচে যারা আছেন তারা হচ্ছে কি করবেন এগুলো আপাতত মাথায় না নিয়ে আমি যেগুলো দেখাচ্ছি বা দেখাবো ওইগুলো ফলো করবেন পাশাপাশি ইউটিউবে যে টি শার্ট ডিজাইনগুলো আছে ওগুলো ভিডিওগুলো দেখবেন ফলো করবেন আর আমি যা দেখাবো তা ফলো করবেনি আপাতত এইগুলো এখন আপনাদের মাথা কামানো দরকার নাই এগুলো নেক্সট বছরে আপনার আগামী বছর এগুলো করবেন বুঝছেন এখন আপনারা করবেন যেগুলো ফিশিং হান্টিং আপনারা এখন যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আমি একটু দেখাই দেই এক সেকেন্ড আপনারা এখন কি করতে পারবেন যারা হচ্ছে একদম নতুন শুরু করছেন টি শার্ট টি শার্টের কাজ নিয়ে তারা হচ্ছে আপনারা এটা নিয়ে কাজ করবেন এই যে তিন তিরিশটা আছে অ্যাভারগ্রিন নিস হ্যাঁ এগুলো কাজ করবেন তো এখান থেকে আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো ফিশিং ফিশিং একটা আছে হান্টিং আছে তারপর হচ্ছে আপনার আমি একটু এখানে টিয়া নোট করে দিই আপনারা বুঝতে সুবিধা দেখেন দেখেন এটা আমি দিব অবশ্যই দিব প্রথমে আপনারা করবেন ফিশিং করবেন হ্যাঁ হ্যাঁ দিব দিব জি জি দিব দিব আপনারা ফিশিং করবেন হান্টিং করবেন তারপর হচ্ছে টি টি ট্রাক করবেন তারপর হচ্ছে ফায়ার ফাইটার ফায়ার ফাইটার করবেন তারপর হচ্ছে আপনার আরো কয়েকটা আছে এরকম চার পাঁচটা নিস আপাতত করবেন যা নতুন এদের উদ্দেশ্যে বলতেছে তারপর হচ্ছে আপনার টাইপোগ্রাফি হ্যাঁ এইগুলো করবেন আপাতত এই পাঁচটা নিয়ে আপাতত শুরু করেন এটা হচ্ছে প্র্যাকটিসও হবে আপনারা হচ্ছে এই যে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স পর্যন্ত আপনারা মোটামুটি ভেক্টর বেস কাজটাও শিখতে পারবেন দেন হচ্ছে যখন ইনকাম করার অবস্থা চলে আসবে তখন ধরবেন হচ্ছে কি হলিডে বা হচ্ছে ইভেন্ট যে কোন সময় কি হয় এখন এগুলো চিন্তা করে লাভ নাই এখন জাস্ট এগুলো প্র্যাকটিস করবেন ওকে তো এরকম করে যেমন এই যে হকি হকি আছে হুম আবার দেখেন বাস্কেটবল দেখেন এখানে যদি আমরা লিখি আপনারা কেমনে বের করবেন সিজনটা বা আপনার হলিডে বা আসলে আপনি কি নিস নিয়ে কাজ করবেন এটা কেমনে বের করবেন দেখেন এই যে হ্যালোইন আমি বললাম এখানে পেলাম কি একত্রিশ অক্টোবর ওকে তাহলে আমি এখন থেকে শুরু করা উচিত দেন হচ্ছে যদি আমরা একটু হকি লিখি হকি সিজন দেখেন 
हकी सीजन देख ली एखे नीचे जाने लेखा कि हकी सीजन एंड स्टार्ट हकी सीजन स्टार्ट एंड डे एंड एंड देखें नहीं ওরা বলতেছে কি অক্টোবরের ছয় তারিখ থেকে শুরু করে এপ্রিলের পনেরো তারিখ থেকে আর সরি এপ্রিলের পনেরো তারিখ পর্যন্ত তার মানে কি এখন তাহলে হচ্ছে আগস্ট ব্যাপারটা বুঝছেন আগস্ট মাস সেপ্টেম্বর অক্টোবর তাহলে আমরা হকি নিয়েও কাজ শুরু করতে পারি ব্যাপারটা বুঝছেন হকি ছয় তারিখের থেকে শুরু হবে এটা আগামী বছর মানে তেইশ সালের পনেরোই এপ্রিল পর্যন্ত চলবে হকি সিজনটা ওই যেমন আমাদের হয় না ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল বিশ্বকাপ ওই মানে সিজন থাকে তো এটা নিয়ে কিন্তু একটা ভালো সেল হবে এখন मूलतान सामने कल के शुक्रवार की छुटे दिन तक शुक्रवार ना रविवार तो रविवार তো এরকম করে আমাদের জানতে হবে যে ওদের সুতি কবে ওরা আসলে কি খায় কি পরে কোথায় ঘুরতে যায় আসলে এইগুলা আমরা বাংলাদেশ থেকেও অন্য কান্ট্রি সম্পর্কে জানতে পারি কেমনে এই যে গুগল মামা আছে আমাদের সব থেকে ভালো হেল্পার গুগল মামা আছে আমাদের ইউটিউব আছে এগুলা থেকে আমরা ঘাটা করে জানতে পারি কি কোন সময় কি হয় না হয় সব তো এরকম করে আমরা এই লিস্টে আপনারা সবাই পাবেন সবাই আমি গ্রুপে দিছি আপনারা পেয়ে যাবেন এটা দিয়ে দেখবেন गुगल अभिनेता फल ना पान दें तो आ আশা করি আপনাদের সবার ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে আসলে ক্রিসমাসটা কি এটা খায় না মাথায় দেয় এটা আসলে কি করে কেমনে কি একটু সবাই একটু দু এক মিনিটের মধ্যে বলবেন যারা নতুন ছিলেন একদম আপনারা নতুন কিছু পাইলেন কিনা ইউ ফোন নিয়ে একটু বলেন খুব একটা ভালো একটা ধারণা হয়েছে ভাই একদম এক্সেলেন্ট মানে বলার মত না ভাই সত্যি সত্যি হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ নতুনদের জন্য গ্রুপে পোস্ট করে দেন ভাইয়া হ্যালোইন এর কিছু সাবমিশ দেখাবেন সাবমিশ বলতে হ্যাঁ ভালো কথা বলেন भाई बोलो ना मजने 
আচ্ছা একটু দেখি হ্যালো এন হ্যালো এন আমি আপনাদেরকে দেখা যেমন দেখেন এই একটা সাবনিস কি বলেন তো এই সাবনিসটা কি হইতে পারে কারো কোনো আইডিয়া এই ডিজাইনটা সাবনিস কি হইতে পারে বলেন বলেন এটা হয়ে গেল আহ হ্যাঁ হয়ে গেল আর কোথায় হারাই গেল হারাই গেছে না আচ্ছা আমি আবার প্রথম থেকে যাই মনে করেন এটার মধ্যে আপো তো পাইলাম না কোনো কিছু হ্যাঁ এই একটা হইতে পারে এটা কি এটা কি কঙ্কাল আচ্ছা এই একটা পাইলাম কঙ্কাল আর একটা পাইলাম এটাও সেম এটা হ্যালো ইন মুভির একটাই এটা বু এখানে ওইটা গেল কোথায় হারাই গেল এটা কি দেখেন এটা কি হ্যালো ইন টি শার্ট এটা কি লাগছে বিড়াল এইটা সাবনিস বিড়াল ক্যাট কিন্তু এটা সাবনিস হ্যালো ইনের কি করছো দেখেন ক্যাপে এই যে ক্যাট মানে বিড়াল এখানে আপনার ডিজাইনের আইডিয়া কি হইতে পারে একটা ক্যাট নিবেন একটা বিড়াল নিবেন বিড়ালে মাথায় পাম্প কিনতে বসাই দিবেন একটা সুন্দর আইডিয়া কিন্তু এটা বিড়াল সাবনিস ক্যাট সাবনিস এটা কি এখানে কিছু আছে মাইকি মিকি মা কি মিকি মাউস না ডিজনে এর তো ধরা যায় ভুলেও ধরবেন না এটা এটা হচ্ছে টপ লেভেলে আছে এদের তো এদের আমরা কখনোই ধরবো না আচ্ছা দেন হচ্ছে বিয়ার দেখেন সাবনিস দেখছেন এই বুর হাতে কি করছে বিয়ার ধরাই দিছে বিয়ার সাবনিস আপনি যদি হ্যালো ইন বিয়ার লেখে সার্চ দেন দেখেন হ্যালো ইন বিয়ার এরকম বিয়ার বানান এটা কি হয়েছে আই হাই গ্রামে আছি তো আমার আমি এখন মোবাইল ডাটা ইউজ করতেছি বুঝছেন মোবাইল মোবাইলে হয়তো একটু ঝামেলা হয়েছিল এই জন্য ডাটা চলে গেছিল বুঝছেন আবার ডাটা কানেকশন করলাম আর কি ভাই গ্রামে থাকতে যা হয় সবাই একটু একটু ক্ষমার দিকে নেবেন হ্যাঁ কারণ এত দিন ধরে ইনফরমেশন নিয়ে নিছি তাই আগের বিচার ভাইদের ইনফরমেশন নিয়ে নিছি ও আচ্ছা আচ্ছা থাকে তাক ভালোই হয়েছে আচ্ছা আপনারা কোন পর্যন্ত শুনছেন বলেন তো আমি তো এতক্ষণ বকবক করে গেছি কিন্তু হুট করে দেখি আমার কানেকশন ভাই Amazon এর যে আপনার ওকে 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 ঠিক আছে তো হচ্ছে কি এরকম হয় গতকাল হয়েছে এরকম ঝামেলা হইতে পারে মাঝে মাঝে অবশ্য আর হবে না এটা একবার হয় মানে কতক্ষণ পর পর একবার হয় আর এক ঘন্টার মধ্যে একবার একটু ঝামেলা করে যেহেতু আমি আপনার ওই আমার পিসিতে ওয়াইফে কানেক্ট করছি আমার মোবাইল ডাটা দিয়ে এই জন্য একটু ভাই ঝামেলা হইতে পারে মাঝে মাঝে হ্যাঁ হটস্পট দিয়ে নেছেন কানেক্ট হটস্পট দিয়ে আপনার এই নিছে আপনার ওই যে আছে না আপনার কি ওয়াইফাই রিসিভার একটা সিপ কিনে নিছে আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ ওই 3500 টাকা দাম নিছে ওইটা পিসি তে কানেক্ট করে ওটার সাথে আমি হটস্পট কানেক্ট করছি আপনার এটা তো অনেক ভালো সাপোর্ট দিচ্ছে এত সাপোর্ট তো দেওয়ার কথা না না ওই যে এয়ারটেল সিম তো এয়ারটেল আমার পুরো মানে কারণ 50 জিবি না 60 জিবি কিনছিলাম আর কি 60 জিবি কিনছিলাম এয়ারটেল এর আমার দেখা স্যার ওইটা রেঞ্জ কত টুক পাই জি স্যার ওই রেঞ্জ রেঞ্জ কত টুক পাই ওই রিসিভার জানাবো সমস্যা নেই আমারটা <laughs> 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 
এটা লাগাই নিছে আসলে কারণ যে কদিন থাকবো আমার কাজ তো চলতে হবে ভাই আমার না হয়েছে বরিশালে আমার ওয়াইফাই আছে এই জায়গা তার ওয়াইফাই নাই তাই হয়তো আমি আপনার ওয়াইফাই রিসিভার তো আসলে খুব ভালো কাজ করতেছে হ্যাঁ ভালোই অনেক স্পিড আছে অনেক স্পিড অনলাইনে যেভাবে ক্লাস নিতেছেন এটা তো খুব মানে মিরাকল না আসলেই ভাই এত ভালো স্পিড দেয় এটা অনেকটা ফোনের উপর ডিপেন্ড করে ফোন যদি ভালো হয় তাহলে ভালো সাপোর্ট হ্যাঁ তাও ঠিক আচ্ছা সরি তাই তো হচ্ছে কোথায় ছিলাম আমরা এখানে দেখেন এটা হচ্ছে এটা বু এটা একটা স্কেলেটন বা স্কেলেশন বা কঙ্কাল যাই বলেন না কেন এটা একটা এই একটা নিস এটা হচ্ছে ক্যাট হ্যাঁ এটা ক্যাট এটা সাব নিস কি হইতে পারে দেখেন এটা ক্যাট ক্যাটের মানে কারণে উপরে নিচে কি করছে একটা পামকিন বসাই দিয়েছে উপরে কি করছে বাদুর বা ব্যাট দিয়ে দিয়েছে এবং এখানে আপনার আইডিয়া কি হইতে পারে আপনি হচ্ছে এটা ক্যাট নেবেন ক্যাটের মাথায় একটা পামকিন বসাই দিবেন শেষ সুন্দর একটা নিস কিন্তু সাব নিস আবার এটা কি এটা হচ্ছে আপনার ওই কি মিকি মাউস এটা মনে হয় ডেজনির ওটা না ওটা নিব না ওটা ওটা আইডিয়াও নিব না ভুলেও ওকে সবগুলো হচ্ছে আপনার পামকিন পামকিন একটা সাব নিস হইতে পারে এই যে এখানে এটা একটা কি বিয়ার দেখছেন ওয়ার্নিং মাই কন্টেইন বস এটা বু তার হাতে কি বিয়ারের গ্লাস ধরাই দিয়েছে এই যে এটা সাব নিস এই যে হ্যালোইন বিয়ার লিখে সার্চ দিলেও অনেক আইডিয়া পাবেন হ্যালোইন বিয়ার আচ্ছা এটা কি না ওটাও ব্র্যান্ডের ওটা ওগুলা বাদ ব্র্যান্ডের কোনো কিছু আমরা ধরবো না আচ্ছা পামকিন আছে আবার এখানে উইচি আছে এই দেখেন একটা কি করছে এই যে ডাইনি হুইচি এই স্টিক নিয়ে উঠতেছে আচ্ছা এই আবার মনে করেন আর কি আছে ক্যাট তো পাইলাম আরো কয়েকটা আর এখানে আর কি আছে স্পুকি আছে একটা স্পুকি আছে আচ্ছা আমি আরো নিজ দেখাচ্ছি সমস্যা আচ্ছা এখন যাই হচ্ছে আমরা কোথায় দেখেন যদি আমরা দেখেন ফিশিং ফিশিং হ্যালোইন দেখেন মাছের মাথায় একটা কিছু হইতে পারে দেখেন ফিশিং হ্যালোইন টি শার্ট আইডিয়া আসলে এটা আসলে নিজের মাথা থেকে নিজেকে ঘাটাঘাটি করতে হবে নিজের ব্রেন কাঁচা লাগাতে হবে তেমন দেখেন এই এ কি করছে দেখেন ওই যে ব্রুক লাগছে মাই ব্রুম ব্রুক সো না আই গো ফিশিং দেখছেন সে কি করছে ওই যে ব্রুম ব্রুক কথাটাই কিন্তু আপনার কৃষির সাথে ই করছে ফিশিং এর সাথে কনভার্ট করছে দেখছেন बुजार মাছটাকে একটু অন্যভাবে প্রেজেন্ট করছে মানে ওই যে মানুষের যে কঙ্কাল মাছের কঙ্কাল দিয়ে আছে দেখছেন এবং মাছটা হা করে আছে এটা ভৌতিক টাইপের হ্যালোইনটা কিন্তু ওইরকম মানে ভূত টুট নিয়া তাই না তো মাছটাকে ওইরকম ভূত বানাইছে দেখছেন হ্যাপি হ্যালোইন লেখা এবার দেখেন হ্যাপি ফিশ কি লেখছে ফিশ উইন হ্যাঁ ফিশ উইন এটা সুন্দর সুন্দর কনসেপ্ট দেখছেন হ্যালোইনের পরিবর্তে কি করছে ফিশ উইন এখানে হইতে পারে তো হান্ট উইন অথবা হইতে পারে আপনার ক্যাট উইন হুম ব্যাপারটা বুঝছেন আবার আপনি যে নিশে কনভার্ট করবেন ওই নিশটা এখানে হইতে পারে এখানে আবার মনে করেন যেমন দেখেন এই একটা এই দেখেন এখানে লেখছে কি ডোন্ট লেখছে বতার নাকি যাই হোক ফিশিং আবার কি লেখছে আনলেসিওর বোট না কি ছোট করে লেখছে বোঝানো বিয়ার সে দেখেন মাছ মাছও এখানে দিছে এবং বিয়ারের দুই পাশে পাম্পকিন দিয়ে দিছে মানে এক কথা বলতে আবার দেখেন এই একটা সুন্দর একটা আইডিয়া দেখছেন মাই ব্রুম ব্রোক সো নাও আই গো ফিশিং দেখছেন এখন ওই যে ব্রুম ব্রোক মানে ওই যে লাঠিটা যে উইচি যে ওই শাকচুন্নি বা ওই যে কি বলে ওই যে শয়তান ডাইনি ওই ডাইনি যে থাকে না যে লাঠিটা ওইটা মাছের এই ব্রুম ব্রোকের মধ্যে ঢুকাই দিচ্ছে দেখছেন উপরে আচ্ছা আবার যদি দেখেন আবার যদি মনে করেন এই যে ডাইনোসার ডি আই এ নো হ্যালোইন এর সাথে স্যার বাদুরের সম্পর্ক কি তাহলে ওই যে ভূত ভৌতিক ব্যাটম্যান ওই দিক থেকে সম্পর্ক তৈরি করছে যেমন দেখেন বাদুরটাকে দেখতে তো একটু ভয়ঙ্কর লাগে না হ্যাঁ ওইরকম ওই জন্য কি ডাইনোসর ডাইনোসর এই যে এল এল ও হ্যালো দেখেন ঘটনা দেখেন দেখেন ডাইনোসর এর মাথা কি করছে পাম্পকিন দিয়ে দেন হ্যালোইন টি-শার্ট দিয়ে দেন দেখেন মানে রেগুলার আপনি যে নিশে কাজ করবেন ওই নিশটাই হচ্ছে হ্যালোইনের মধ্যে কনভার্ট করবেন যেমন দেখেন এই যে 
এ কি করছে এই যে আপনার কি বলে ডাইনোসরটা কি করছে পামকিনের ঝুড়ি নিয়ে হাঁটতেছে পামকিন কিসের প্রতীক হ্যালোইনের প্রতীক সোজা কথা আবার দেখেন এই এও কিন্তু পামকিম নিয়ে হাঁটতেছে আবার দেখেন এই একজনের সেই পামকিমটা কি করছে বুকের মধ্যে নিয়ে রাখছে আবার এই একটা কি করছে দেখেন পামকিনটারে পোশাক বানাইছে পামকিনের চোখের মধ্যে দিয়ে হাড্ডু করে দিয়েছে দেখছেন কত ইউনিক কনসেপ্ট আবার দেখেন এটা কি করছে আহ এই দেখেন ওই যে হুইচি মানে ওই যে শাকচুন নিয়ে শাকচুন নিয়ে তো ওই যে কি বলে ডাইনি ডাইনি ওই ডাইনি কি করছে ওই যে ইসে ডাইনোসরের পিঠে উঠে চড়তেছে দেখছেন মাথার বুদ্ধি এদের দেখেন এইটা কি করছে কেউ বলতে পারবেন বলেন তো এইটা কনসেপ্টটা কি করছে কার আইডিয়া ভুলেলো ढुकाने অর্ধেক বানাইছে ডাইনোসর সামনে পাম্পিন দেখছেন কত ইউনিক কনসেপ্ট এগুলো আসলে সাব নিস আপনি রেগুলার যে নিস নিয়ে কাজ করবেন যেমন এই যে আমি দেখাইছিলাম এই যে এটা কফি এই কফিটাকে আপনি হ্যালোইনে কনভার্ট করেন কিরকম করবেন দেখেন যদি এখানে লেখেন সিও ডাবল এফ ডাবল ই কফি হ্যালোইন টি শার্ট দেখেন তাহলে কি পাই আমরা দেখেন দেখেন কফি কাপ কফি কাপের মধ্যে কি করছে ওই যে দিছে ওই যে মাথা স্কালের মতো একটা শেপ তৈরি করছে হয়ে গেল একটা হ্যালোইন আবার দেখেন এই কফি কাপ কি করছে ওই যে ওই যে আপনার বুথ ওই যে যে উড়ে নামটা বারবার ভুলে যায় কি জানি আপনার ওই যে শাকচুন না কি বলে হুইচি হ্যাঁ হুইচি ওই হুইচির হাত দিয়ে কফি কাপ ধরছে দেখছেন হুইচির হাত দিয়ে কফি কাপ ধরছে কফিটাকে কি করছে কফির মধ্যে আবার একটা ওই পামকিনের যে ওই যে মুখের যে হাসি আপনি আবার দেখেন এই যে কফি দেখছেন কফির মধ্যে যে কাপটা কাপটা কিন্তু পামকিনের মতো করছে দেখছেন এগুলো আসলে কনসেপ্ট ভাই আপনি এখানে যে নিস নিয়ে কাজ করবেন ওটাই হতে কি বলে হ্যালোনের মধ্যে কনভার্ট করে দিবেন সে ঝামেলা এখন বুঝছেন ছাপনিসগুলো কেমনে বের করতে হয় জি ভাই আমরা হ্যালো ভাই ইউনিক ধারণা পেলাম ইউনিক ধারণা পেলাম আজকে হ্যাঁ এইগুলো এসেছে ভাই ধন্যবাদ আপনি শিখেত পার সেটা আমার কাছে ভালো লাগছে হ্যাঁ স্যার অনেক ডিটেইলস বুঝাইছেন স্যার জি জি এই জিনিসটা আমাদের জন্য আমাদের কনসেপ্টটা আসলে আসলে চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি আমরা যদি এই জিনিসটা ধরতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই তো মূল বিষয় ভাই ইউনিক এবং ক্রিয়েটিভ মানে খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি আজকে একটা কনসেপ্ট দেখাইলেন আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ ভাই ধন্যবাদ আবার দেখেন এখানে যাই করবেন মনে করেন কি করব কোনটা করব বলেন এই যে গলফিং যে গলফিং খেলা আছে না দেখেন জি ও এল এফ আই গলফিং হ্যালোইন সরি এফ আই এন জি এই যে গলফিং হ্যালোইন টি-শার্ট দেখেন ঘটনা দেখেন সারা বছর যে সব ডিজাইন চলে ব্যাপারটা বুঝছেন সারা বছর যেসব ডিজাইন চলে ওই ডিজাইনটাই হ্যালোইনে কনভার্ট করে দেবেন ওটাই সেম চলবে এর থেকে বেশি চলবে আরো কারণ কি ওটা তো ইউনিক ডিজাইন ওটা বছরে একবারই হয় কেনাকাটা বুঝছেন যারা হচ্ছে মনে করেন আর সোলা কথা মনে করেন যে ব্যক্তি ফিশিং ভালোবাসে যে ব্যক্তি ফিশিং করে উনি অবশ্যই চাইবে যে যেহেতু উনি উনি একজন খ্রিস্টান উনি হ্যালোইন সেলিব্রেট করে ব্যাপারটা বুঝছেন তাহলে কি হবে 
উনি একজন ফিশিং উনি কিন্তু অবশ্যই যখন দেখবে তার ফিশিং এর সাথে একটা হ্যালোইন এর একটা সম্পর্ক তৈরি তৈরি হয়ে গেছে তখন সে কিন্তু ওই টি শার্টটা অবশ্যই অবশ্যই কিনবে অবশ্যই কিনবে আপনি কোন কোর্টে ডিজাইনটা করবেন আপনি অ্যামাজনে যান অ্যামাজনে যাবেন তারপর যাবেন হচ্ছে জেজেল আমি যেখানে যেখানে দেখাই এখানে যেখানে যাবেন এখান থেকে ভাই অনেক কোর্ট পাবেন অনেক আপনার ধারণার বাইরে আমি যে কটা সাইট দেখাই একটা হচ্ছে অ্যামাজন একটা হচ্ছে জেজেল আর সি পাবলিক সি পাবলিক আছে একটা ইচি আছে ইচি আছে তারপর রেড বাবল আছে রেড বাবল আছে এইগুলো থেকে ভাই কোট কালেকশন করবেন আর কিছু করা লাগবে না সোজা কথা এখান থেকে যে কোটগুলো পাবেন যেহেতু কোটে কপি রেট নাই অবশ্যই চেক করে নেবেন ট্রেডমার্ক করা আছে কি না কোটে কিন্তু কেউ কপি রেট ধরবে না যদি ট্রেডমার্ক করা থাকে তাইলে ঝামেলা আছে আবার তো বুঝছেন এখান থেকে নিয়ে আপনি করবেন যেমন দেখেন এই জেজালে যান এখানে যদি আপনি লেখেন হ্যালোইন হ্যালোইন ফিলাপ কোট টি শার্ট তাই না দেখেন হ্যাঁ ভাই ছোট একটা প্রশ্ন হ্যাঁ এই ট্রেডমার্কের যে ব্যাপার এটা তো আমরা দেখি পুরো কোট যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরো কোট কেউ ট্রেডমার্কটা করে রাখে না দেখা যায় যে ছোট একটা শব্দ যেমন একটা কোটের ভিতরে ছোট একটা শব্দ ট্রেডমার্ক করা আছে হ্যাঁ আমি যদি কিন্তু যখন এটার সাথে আপনি টি শার্ট লাগাবেন তখন ট্রেডমার্ক করা নাই ব্যাপারটা তখন নিতে পারবেন কোন সমস্যা নাই কিন্তু শুধু এইটা নেওয়া যাবে না যদি ট্রেডমার্ক করা থাকে দেখেন এই যে গেমিং এর মধ্যেও কিন্তু কমার করে যাই দেখেন এই একটা আছে সামনে পড়ছে দেখেন এটা কিন্তু আপনারা কি করছে মাই গেমিং স্কিলস আর স্কারি মানে কি কি করছে গেমিং যে আপনারা এই যে গেমিং প্যাড বা জয় প্যাড বা আই প্যাড যাই বলেন না কেন এইটা এটা কি করছে সে এমন ভাবে নিস্তার করছে মেদি ভাই এটা মনে হয় ওনার বানানো কোড মনে হয় নাকি না এটা বানানো কোড হইতে পারে অথবা এটা পপুলার কোড হইতে পারে মানে কোড তো সবাই বানায় যেমন দেখছেন কি জন ক্যারেক্টার হ্যালোইন মুভির ক্যারেক্টার তো কোডগুলো কোড থেকে আসে মূলত কোডগুলো আসে আপনার বিভিন্ন মুভি থেকে যে ডায়লগুলো হয় ওখান থেকে কোড আসে আমার মনে করেন কোনো ব্যক্তি একটা কোড লিখছে অনেক আসে না অনেক বড় বড় উক্তি আসে না যেমন মনে করেন মনে করেন বিভিন্ন বিজ্ঞানী হইতে পারে অনেক বড় বড় ব্যক্তি যারা কিছু কথা বা উক্তি বলে গেছে ওগুলো একটা কোড আবার মনে করেন যে ফিশিং পরে হ্যাঁ ফিশিং এর যে কোডগুলো ওগুলো তো কোনো কেউ না কেউ তো লিখছে মানে যখন বুঝবেন যে আপনি আসলে কোটের মিনিং বুঝতেছেন তখন আপনি নিজেও তৈরি করলে সমস্যা নাই আপনি একভাবে করছেন ওইটা আসলে মার্কেট খেলেও না এটা তো লস না যারা অলরেডি গুগলে যেসব কোর্ট মার্কেট খাইছে এগুলো নিয়ে কাজ করা ভালো কেন ভালো এটা অলরেডি এগুলো পপুলার কোর্ট এগুলো নিয়ে কেনাবেচা হচ্ছে আপনি একটা কোর্ট তৈরি করবেন হ্যাঁ ওটাও সেল হবে যদি কারো মনে লাগেই যায় 
যার মনে লাগবে তার কাছে নিতে হবে আমি মেহেদি গেম ভালোবাসি সাপোজ আমি ভালোবাসি না তবু সাপোজ ভালোবাসি এখন আমার কাছে তো ডিজাইন টা পৌঁছতে হবে তাই না এই এইটা স্কিল এই যে কোডটা এটা আপনি লিখছেন এখন কোডটা তো আমার কাছে আগে পৌঁছতে হবে আর মার্কেটিং করে হোক যেমন হোক তো ওইটা পৌঁছিত সময় লাগে ওই যে বললে না তিলে তাল মেলা লাগে তারপরে এই জন্য বলবো আপাতত এইসব জায়গা থেকে কোর্ট নিয়া ধুমাধুম কাজ শুরু করে দেন তখন ভাই আপনি নিজেও কোর্ট তৈরি করতে পারবেন যখন দেখবেন না আপনি আসলে কোর্টের মিনিং বুঝতেছেন ভালো ইংলিশ বুঝতেছেন বা ভালো কিছু আপনি বুঝতেছেন তখন আপনি নিজেও তৈরি করতে পারবেন বুঝতে পারছেন এটাই হচ্ছে বিষয় তো আজকে হচ্ছে মূলত আমাদের টপিক ছিল কি নিয়া আইয়া জি হ্যালো হ্যাঁ শুনতেছি ভাই কোডের ইয়াগুলো তো চেক করা যায় ট্রেডমার্কে তাহলে ভেক্টর ভেক্টর চেক কপিরাইট কিনা এটা চেক করার জন্য কোন ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইট বলতে কি আসলে ওই গুগল হচ্ছে এক নাম্বার গুগলে আপনারা এই যে ইমেজ লিখে সার্চ দেন প্রথম তো হচ্ছে এই যে google.com এ যে এখান থেকে এই যে ইমেজ আছে ইমেজ দিয়ে এখান থেকে আপলোড করবেন আপনার ডিজাইনটা এখান থেকে আপলোড ফাইলে করলে আপনি দেখবেন যখন আপনি আপলোড করবেন তখন দেখবেন হুবহু ওই রকমের ভেক্টর কেউ ইউজ করছে কিনা যেমন দেখেন আমি এই যে ফ্ল্যাগটা ফ্ল্যাগটা এটা আপলোড করি দেখেন দেখে কি আসে এরকম মনে পাবো কারণ কি ফ্ল্যাগ তো একটা পপুলার জিনিস ইউএসএ ফ্ল্যাগ এখান থেকে দেখেন অটোমেটিক এখানে অনেক ফ্ল্যাগ চলে আসে এখন আপনি যখন প্রপার ডিজাইনটা করে আপলোড দিবেন তখন এখানে আপনার সিমিলার ডিজাইন দেখাবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন আপনার ডিজাইনটা কপিটা আছে কিনা এটা হচ্ছে প্রথম এক নাম্বার ওয়ে সেকেন্ড আর্ট ওয়ে হচ্ছে আপনার টিন আই থেকে सेम ना चेक कर भैया আপনার ডিজাইন কমপ্লিট করে আপলোড দিয়ে দেখবেন যখন হুবহু ডিজাইন তো ভাই কারোর সাথে মেলা খুবই টাফ কিন্তু ডিজাইন আপলোড দিয়ে দিলে সাধারণত মেলে না মেলে না রাইট কারণ কি ওটা আপনার ভেক্টরে অনেক মডিফাই করেও যদি আপনি এখানে চেক করতে যান তে দেখা গেছে ভেক্টর মিলবে হ্যাঁ অনেক সাথে মিলবে কিন্তু ডিজাইন করে দিবেন আর হচ্ছে দেখেন আমি আমরা ডিজাইনটা কইরাই পরে টোটাল ডিজাইনটা কইরা চেক করবেন মকআপ না কইরা টি শার্টের উপরে ডিজাইন করে নাকি জাস্ট ডিজাইন না না শুধু ডিজাইন করে মকআপ করা দরকার নাই মকআপ করলে আপনার মকআপ সহ আসবে শুধু ডিজাইনটা ইমেজ এর ইমেজ করে ইমেজ করে বলতে আমি একটু দেখাই মানে ইমেজটা আপনারা জেপিজি সেভ করে বাইরে স্ক্রিনশট দিয়ে জি জি ডিজাইনটা আর কি ডিজাইনটা রাইট ইমেজটা ওইখানে আপলোড ইমেজে দিয়ে দিব দিয়ে দিবেন রাইট আচ্ছা ওই যে একটা ভাই বললো না আসলে বেশি এলিমেন্টস ব্যবহার করলে হবে কিনা দেখেন আচ্ছা আমি একটা ইয়া দেখাই সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে কিছুটা মিলে যাচ্ছে আবার আমরা প্রয়োজনে মডিফাই করে দিবেন হ্যাঁ মডিফাই করে দিবেন রাইট রাইট এরকম করতে হবে আমি এখন একটা ডিজাইন দিছিলাম স্যার একেবারে জিরো ইমেজ আছে এমন আসছে তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ ওইটা কোথাও নাই না থাকে তার মানে ওটা কোথাও হয় নাই হয় নাই হ্যাঁ না তিন এটা মোটামুটি ভালো আছে আমি তো দেখছি অনেকেই এটা ব্যবহার করে তিন এটা তিন এটা ভালো আছে ভালো আছে ভালো পাবো স্যার জি ওয়েবসাইট লিংকগুলো লিংকগুলো ওয়েবসাইট লিংকগুলো লিংক আচ্ছা দিয়ে দেব গ্রুপে হ্যাঁ আমি ওটা লিস্ট করে দিয়ে দেব স্যার তো একটু যদি আমার মনে না থাকে আপনি তো আমাকে মেসেজ দেন যে ভাই একটু লিংকগুলো দেন যদি মনে না থাকে আচ্ছা যেমন দেখেন আমি একটু দেখাই এটা আসলে কপি এর জিনিস থেকে আসলে তো আমাদের আজকে মূল টপিক ছিল কিউ ফোর এটা আলোচনা করতে করতে অনেক টপিক বের হয়ে গেছে দেখছেন আলোচনা শুরু করছে কিউ ফোর নিয়ে অথচ আমি ওই যে সাবমিশ বের করলাম 
दैनिक <laughs> मन कर सार्केल दिसन दिसे बंदूक दिसे जी सबसे हरिण हरिंग डिजाइन मध्य सपोर्टिंगमेंट हिसाब से खुबी कम है बैकग्राउंड डिजाइन मेनुअलिफाई कर
যেমন দেখেন এটা কিন্তু আবার দেখেন এই যে এটা এটাও কিন্তু মূল ফেক্টর হচ্ছে কোনটা বন্দুক কারণ বন্দুকটা বড় করে করা নিচে হচ্ছে নিচে ওই যে আপনার কি বলে টেন্ট বা তাবু সাপোর্টিং এলিমেন্ট গাছ সাপোর্টিং এলিমেন্ট উপরে আবার ওই যে আপনার কি করতেছে বারবি গুনা করতেছে মনে হয় ওটাও সাপোর্টিং এলিমেন্ট এই সাপোর্টিং এলিমেন্ট গুলো ব্যবহার করি হচ্ছে আমরা ডিজাইনকে বেস্ট বা পারফেক্ট করি ওকে আজকে আশা করি ভাই অনেক টপিক নিয়ে কথা বললাম আমি এখন চিন্তা করতেছি কি জানেন ইউটিউবে আমি টাইটেল কি দেবো আজকে তো অনেক টপিক হয়েছে আমি ঘুমাই রাত্র বারোটা একটার সময় বিভিন্ন সাইটে কাজ করে জানেন তো একটি থাকা লাগে ভাই কিছু করার নাই কিনবে না এটা নিয়ে একটু ঝামেলা আছে ওইটা হয়তো শেষ হইলে আমি এটা পাবলিশ করে দিব আমার সাইট ওকে যদি কেউ চায় ওখান থেকে কিনতে পারবে ওই আপনার ওই যে কি বলে ভুলে গেলাম আসলে মেথডটা ওইটা দিয়ে করলে পারবে কিন্তু আমি চাচ্ছি ভাই সহজে যাতে কেউ পার্সেস করতে পারে এই জন্য কি করছিলাম ওই যে আমি বলছি ভাই এখানে সিস্টেম করবা যেন কেউ ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড দিয়েই সহজেই কিনতে পারে কার্ড নাম্বার দিয়ে কিন্তু সে মনে করেন ওই যে ইউএস এর মনে করেন ওই যে আমেরিকান এক্সপ্রেস চালাবো না আরেকটা <laughs> আমাদের মানে এইটার সাথে আরো কিছু সাপোর্ট এলিমেন্ট দিয়ে যদি করি তাহলে কি এটা কপি রাইটের মধ্যে আসবে ভেক্টর বলতে আপনাকে দেখতে হবে কিরকম যদি মনে করেন আপনি 
কালার চেঞ্জ করার পাশাপাশি কিছু আশেপাশে কিছু অর্নামেন্টস অ্যাড করতে পারেন সাপোজ কি রকম আমি একটু দেখাই সেটা হচ্ছে পি ইউ এম পি কে সরি এ আই এন পাম্পিন ভেক্টর দেখাইলে হয়তো আরো যেমন দেখেন মূলত যে পাম্পিন গুলো হয় দেখেন এই যে পাম্পিনটা এটা কিন্তু কয়েকটা ফরম্যাটে করছে দেখছেন এখন আপনি যদি হুবাহু এটাই মারেন তাহলে কিন্তু কপিয়ে হইতে পারে আপনি এখান থেকে যেটা করতে পারেন এই যে মনে করেন শেপটা সাপোজ মনে করেন এই যে মনে করেন এই মুখটাই হাসির মুখ তাই না এখান থেকে আপনি করতে পারেন কি শুধু হাসিটা নেবেন নিয়ে এই হাসিটাই অন্য একটা পাম্পকিনের মধ্যে বসাই দিবেন এই পাম্পকিনটাই না আবার এই যে উপরে যে ইটিটা আছে আপনার এই যে কি বলে এটা কি বলে ভাই এই উপরে যে হ্যাঁ ডাটা নাকি কি বলে এই যে বোটা এইটাকে আপনি এটা এইদিকে আছে এটা ঘুরাই দিবেন ওই দিকে বাঁকা আছে একটু সোজা করে দেন জাস্ট মরি ভাই ওইটা কেউ ধরতে পারবে না বুঝছেন আবার দেখেন এইটার মধ্যে এই যে বোটা এইদিকে আছে এটা ঘুরাই দেন সোজা করে দেন বা কালারটা একটু চেঞ্জ করে দেন চেঞ্জ করে দেন এটার মধ্যে এটার মধ্যে দেখেন এটার মধ্যে কিন্তু কোনো দাঁত নাই হাসি নাই ব্যাপারটা বুঝছেন হালকা পাতলা মডিফাই করতে বেছে তাই তো হুম এই যে আর একটা বিষয় ভাইয়া সেটা হলো যে এমন কোন নির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট আছে নাকি যেখান থেকে আমরা ভেক্টর নিয়ে সরাসরি ইউজ করতে পারবো এটা এই রকম কোন কিছু নাই কারণ কি ভাই যে ব্যক্তি কষ্ট করে ওখানে আপলোড দিতে সে কখনোই চাইবে না বা আমি কখনো চাইবো না আমার জিনিস কেউ ফ্রিতে নিয়ে একদম ইনকাম করুক কেউই চাইবে না এই জন্য সব সাইটই আমাদের সুবিধার জন্য ভেক্টর দিয়ে দিয়েছে তোমাদেরকে ভেক্টর দিলাম তোমরা এখন এটাকে মডিফাই করে ইউজ করো কোন সাইটই আমাকে বলবে না তুমি হুবাহু নিয়ে এটাকে ইউজ করতে পারবা কারণ এটা হলে তো ডিজাইন তো খুব সহজ হয়ে যায় সহজ হয়ে যায় এরকম রাইট কোন সাইটই আমাদেরকে দিবে না আমাদেরকে বলতেছে যেহেতু তুমি আর্টিস্ট না তুমি ড্রয়িং করতে পারবে না ঠিক আছে আমি ড্রয়িং করে তোমাকে দিলাম ভেক্টরগুলো তুমি এটাকে নিয়া তোমার ক্রিয়েটিভিটি দিয়া মডিফাই করে দেন হচ্ছে তুমি এটাকে ব্যবহার করো এই রাইটটা আমাদেরকে দিছে কিন্তু হুবাহু কপি করা হুবাহু কপি করে ওটাকে ব্যবহার করা রাইট কোন সাইটই আমাদেরকে দিবে না ধন্যবাদ ভাই অনেক ইনডেক্সে পোস্টার উত্তর পাই হ্যাঁ ইনডেক্সে মনে হয় কিছু কিছু ভেক্টর দেয় যেটা কমার্শিয়াল ইউজ করতে ওটা লেখা থাকে নিচে লেখা থাকে ভাই হট করে মনে করেন ওইটা আপনি ডাউনলোড করছেন কিন্তু কোন জায়গা থেকে করছেন আপনি জানেন না আর মনে নাই সে আপনাকে রিপোর্ট মারো তখন তো কিছু আপনি প্রমাণ দেখাতে পারবেন না যে তোমার এটা কমার্শিয়াল ইউজ ছিল আমি দেখেই ব্যবহার করছি তো কাজেই অত রিস্ক নেওয়ার দরকার কি ভাই प्रिमियम আপনি যে এখানে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশন নিছেন ব্যাপারটা বুঝছেন এই যে মনে করেন আমার যে সাবস্ক্রিপশন নেওয়া এটা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ এখন এই যে সাবস্ক্রিপশন নিছি যখন আমি এটাকে ডাউনলোড করব তখন কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টের আন্ডারেই লাইসেন্স পাবো তাই না এটাকে আমি আমার নিজের জন্য ইউজ করতে পারবো সমস্যা নাই মানে আমি এটা কিনছি টাকা দিয়ে কিনছি কিন্তু যখন আমি এটাকে বিভিন্ন স্টক সাইটে বা কোনো ক্লায়েন্টকে দিব তখন কিন্তু ওই রাইটটা কিন্তু দিবে না কারণ কি এই ভেক্টরটা কিনছে আমি নিজে এইটা কিন্তু ক্লায়েন্ট কিনে নাই ব্যাপারটা বুঝছেন কাজী এই যখন আমি ক্লায়েন্টের জন্য এই ভেক্টরটা ইউজ করব তখন এই ভেক্টরটাকে আমরা অবশ্যই অবশ্যই যতটা সম্ভব মডিফাই করে নিব সেটা ফ্রি ভেক্টর হোক প্রিমিয়াম ভেক্টর হোক মডিফাই ছাড়া কখনো ব্যবহার করতে পারবেন না কমপাকে সত্তর থেকে আপনার সত্তর পার্সেন্ট থেকে এইটটি পার্সেন্ট বা এর বেশি মডিফাই করতেই হবে কিছু করার নাই ব্যাপারটা বুঝছেন আপনার লাইসেন্স থাকলো হ্যাঁ এইটা আপনার আপনার সাবস্ক্রিপশন থাকলো ওইটা আপনার নিজের অ্যাকাউন্টের নামে সাবস্ক্রিপশন নেওয়া কিন্তু ওইটা কিন্তু ক্লায়েন্টের নামে না কাজেই ওইটা কিন্তু ক্লায়েন্ট ঝামেলায় পড়বে আর ক্লায়েন্ট ঝামেলায় পড়লেই কিন্তু আপনাকে ধরবে আসে এই তুমি আমি ফিরে সেলা ভাই আমি ঝামেলায় পড়ে গেলাম তখন আপনার অ্যাকাউন্টে বাস ভাইয়া কথা হলো যাই করি না কেন মডিফাই ছাড়া কিছু হবে না কিছু হবে না ভাই এখানে আপনারা বলতে পারেন তাহলে ভাই এগুলো দিছে কেন এই যে এতগুলো ডিজাইন এত করে রাখছে কেন রাখছে কেন ওই যে বললাম ভাই আমরা আর্টিস্ট না আমাদের সুবিধার্থে ওরা আর্ট করে এখানে দিয়ে রাখছে ড্রয়িং করে দিয়ে রাখছে আমাদেরকে বলতেছে হ্যাঁ তোমাদের সহজ করার দিলাম তোমরা এখন দুই তিনটাকে মিলে দুই তিনটা ভেক্টর নিয়ে তোমরা একটা ভেক্টর তৈরি করে তোমরা ডিজাইন করো ওই রাইটটা আমাদের দিছে কিন্তু ভাই হুবহু নেয়ার মতো রাইট কোনো সাইটি কেউই দিবে না সোজা কথা সেই জন্য হ্যাঁ আমি যদি ভেক্টরের কালার চেঞ্জ করি তাহলে কয় পার্সেন্ট মডিফাই হয় পার্সেন্ট বলতে ভাই আসলে এইটা পার্সেন্টেজ বলা যাবে না কারণ কি দেখেন একটা ভেক্টরে কিন্তু ভাই অনেক অনেক টাইপের ভেক্টর হইতে পারে এখন আপনাকে দেখতে হবে এটা হচ্ছে কিসের ভেক্টর 
আপনার কালার চেঞ্জ করলে কি শেপটা একটু পরিবর্তন হইতেছে অনেক সময় দেখা যায় কি আপনার একটা ভেক্টর যেমন দেখেন এই যে সিলুয়েট গুলা সিলুয়েট এটাকে কিন্তু কালার চেঞ্জ করলে কিন্তু অনেকটা মডিফাই হয় কারণ কি সিলুয়েট গুলো আসলে কারো কোনো ফেস আইডেন্টিফাই থাকে না হ্যাঁ এই জন্য সিলুয়েট গুলো ব্যবহার করা খুবই নিরাপদ তবে যখন আপনি দেখবেন এটা আসলে ভেক্টর উপর নির্ভর করবে যাতে কি ভেক্টরটা কালার চেঞ্জ করতে হবে যেমন দেখেন এটা এটাকে যদি আপনি কালার চেঞ্জ করেনও হয়ে গেল पाखना এই পাখনাটা চেঞ্জ করে আপনি অন্য একটা মাছের পাখনা বসাই দিবেন আপনার এই যে কাটাগুলা এই কাটাগুলা এরকম আছে এটা তো চেঞ্জ করে ছোট করে দেন বা এগুলা আমরা নিজেরা বানাই মানে ইলাস্ট্রেটরতে তৈরি করে এখানে এটা ফেলে দিয়ে লাগাইতে পারি নাকি হ্যাঁ লাগাইতে পারেন হ্যাঁ এটা পেন টুল দিয়ে কারুকার্য করতে পারেন মানে এক কথা বলতে গেলে ভাই হ্যাঁ কিছু কিছু মানে নিতে হবে কিছু ছাড়তে হবে ছাড়তে হবে রাইট আর মাইতে ভাই যে বান্ডেল থেকে নিয়ে কিভাবে আচ্ছা হ্যাঁ বান্ডেলের ব্যাপারটা একটু বলি সেটা হচ্ছে কি মনে করেন না বান্ডেল सपोज এটাই सम्भव मडिफाई कर सब কিন্তু যদি বেশি বান্ডেল হয় মানে বেশি বান্ডেল হয় যেমন এখানে পাঁচটা ডিজাইন পাঁচটাই কিন্তু আইডেন্টিফাই করার মতো এখান থেকেও কিন্তু নিলে কপি এটা ঝামেলা হইতে পারে তবে ওই যে বললাম একটু চেঞ্জ করে দিবেন তবে যদি সিঙ্গেল হয় এখানে আবার অনেক মডিফাই করা লাগবে কিন্তু যদি বান্ডেল হয় তেমন মডিফাই না এটা কালার চেঞ্জ করে দিবেন হালকা পাতলা চেঞ্জ করে দিলেই হবে তবে কিছু কিছু বান্ডেল আছে যেখানে বেশি থাকে যেমন মনে করেন এই যে এটা এই যে দেখেন এটা এটার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো ডিজাইন আছে এখান থেকে আপনি নিতে পারেন এখান থেকে সমস্যা খুব কম হবে কারণ কি এখানে অনেকগুলো ডিজাইন আছে এখান থেকে আপনি মনে করেন এই মাছটাই নেবেন এই মাছটা নিয়ে হুবহু মারবেন না ভাই হুবহু কখনোই মারা যাবে না এইটার সাথে একটু আনুষঙ্গিক কিছু অ্যাড করে দেবেন কিন্তু এখানে আপনার কালারটা চেঞ্জ করলেই হবে এখানে আপনার শেপ চেঞ্জ করা লাগবে না শুধু মাছটা নেন এখানে হোয়াইট আছে আপনি অন্য কালার দেন দিয়ে আশেপাশে অন্য কোনো ভেক্টর দিয়ে দেন যেমন মনে করেন এখান থেকে মাছ নিলেন এখান থেকে নিলেন বড়শি দুই বড়শিটাকে নিয়ে ক্রোস করে বর্ষির মাঝখানে মাছটা দিয়ে দিলেন জাস্ট ঝামেলা শেষ এটা তো কিন্তু এক ধরনের মডিফাই বুঝতে পারছেন তবে স্যার তারপরে মনে হয় ঝামেলা কারণ যে বান্ডেল বান্ডেলে যা আছে তারপর সিঙ্গেল সিঙ্গেল তো কোনো জায়গায় ই করতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই পারে এইজন্য বললাম মডিফাই করে নেবেন হইতেই পারে যেমন দেখেন এটা আপনি ফিশিং করতেছেন আপনি এখান থেকে নেবেন কি এই যে বর্ষি স্টিক নেন এখান থেকে নেন বর্ষির স্টিক নিয়ে হচ্ছে আপনি মাছ দিবেন এখান থেকে सपोज তাহলে আপনি মাছ নিছেন এক জায়গা থেকে भाई फिशिंगोज टपेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट
বা এই কোডগুলো মানুষ বেশি কিনতেছে তাই আমাকে সার্চ রেজাল্টে এইগুলো দেখাই দিচ্ছে তার মানে কি এই কোডগুলো ভালো এইগুলো নিয়ে আপনি করবেন ব্যাপারটা বুঝছেন আপনি বিভিন্ন স্টক সাইট দিয়েও নিন কোড নিতে পারবেন কোনো প্রবলেম হবে না তো না না ভাইয়া সমস্যা হবে না হ্যাঁ ঠিক ভাইয়া আচ্ছা আমি শাটার স্টক থেকে আমি সবকিছু নিলাম সেম টু সেম তো আর অন্য জায়গা আমি শাটার স্টকে না দিয়ে আমি ফিপিক অথবা অ্যাডোবি স্টকে যদি দিই সেম ডিজাইন দিই না না সেম তো দিতে পারবেন না আপনি শাটার স্টকে ডাউনলোড করে দেখেন কোয়ালিটি নিতে পারেন হ্যাঁ মনে করেন এটা হচ্ছে আপনি ডিজাইন তো আমরা কোথাও দিতে পারবো দিতে পারবেন না দেখেন ভাই এটা হচ্ছে আপনার আপনি এটা আপনার সাবস্ক্রিপশন আছে মনে করেন শাটার স্টকে আপনার আপনি যে শাটার স্টকে কিনলেন কিনে কি করলেন এটাকে আপনি হুবহু এখান থেকে কিনে আপনি অন্য সাইটে হুবহু সেল করতে দেন এই রাইট আপনাকে কেউই দিবে না জি আপনি করতে পারেন কি এটাকে কিনে এটাকে এআই ফাইল সহ কিনে আপনি হালকা পাতলা চেঞ্জ করবেন মনে করেন এই যে কফি লেখা আছে না কফি এন্ড ফ্রেন্ডস এইটা কফি কাপের নিচে আছে আপনি করতে পারেন কি এটা কফি কাপের উপরে দিয়ে এরকম বাঁকা করতে পারেন আমি তো দেখাই सपोज এটাই এরকম তো এটাকে আপনি এই কফি এন্ড ফ্রেন্ডস এই লেখাটাকে আপনি এরকম এরকম বাঁকা করতে পারেন এরকম মাসখানে কফি কাপ থাকবে এই যে মেক মেকের দুই পাশে একটা কফি কাপ দিয়ে দেন কফি কাপ দিয়ে দেন এখানে দা এই দা দাটাকে আপনি করতে পারেন কি হুম হুম থাকতে পারে রিবন দিয়ে দিলাম রিবন দিয়ে দিলেন হ্যাঁ আর এই যে পারফেক্ট ব্লেন্ড এটাকে আপনি সোজা করে দেন নিচে তাহলে এটা মডিফাই হবে তাহলে ইউনিক ডিজাইন হ্যাঁ ইউনিক করেন সোজা কথা তাহলে হবে যে আমি এই বিষয়টা মোটামুটি জানতাম যে কফি করা যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ না কথা আর একজন আমারে বলল তো যার জন্য মনে করেন আপনাকে আমি এই প্রশ্নটা করা ওই যে বলছে সত্য কথা ভাই সে আপনার বাস দেওয়া বাস বাস দেওয়ার জন্য বলছে সোজা কথা না যদি ওবা আমি কারো টাকা আমি কফি করি না স্পন্ন তো তারপর আমি জানতে চাইলাম যে আমি না এটা করা যায় না বাস বাস আপ হবে না শুধুমাত্র ওভাবে ডিজাইন দিলে গেম যে হচ্ছে গায় দিতে হবে তাই না ওভাবে ডিজাইন দিলে বাস আপনিও খাবেন তার সাথে থেকে কপি করবেন সেও খাবে সেও খাবে হ্যাঁ রাইট কাউন্ট জি ভাই দেখেন হ্যাঁ ভাইয়া আমরা যদি এটা কিনে গায় দিয়ে ঘুরি তাহলে কি কপিরাইট তাহলে কোনো সমস্যা নাই না না তাহলে কোনো সমস্যা নাই হ্যাঁ আমার একটা সেটা হচ্ছে কি তিনটা স্যার একটু কথা বলতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন হুম বলেন না স্যার ওইটা স্যার অনেক কষ্টের বিষয় স্যার এইগুলো স্যার ফ্রি দেয়া হয় না স্যার না না আচ্ছা ঠিক আছে এইগুলো স্যার ফ্রি দেয়া হয় না না ফ্রি দেখাবই না ভাই এটা ফ্রি দেখাবো না এটার সাথে আমিও এক না হ্যাঁ এটা ফ্রি দেখাবো না দেখেন আমি একটু বলে দেখেন আপনারা 56 জন মানুষ আছে এই আমরা সবাই স্যারের স্টুডেন্ট আমার একটা ছোট্ট একটা ওয়ার্কশপ আছে তিনটা ভিডিও আছে বুঝছেন ব্যাপারটা বুঝছেন ওই তিনটা ভিডিওতে আমি ফন্টের গুষ্টি সহ এক কথা সোজা বাংলায় বোঝেন ফন্টের গুষ্টি সহ নিয়ে আলোচনা করছি এবং কালার নিয়া যদি ওই তিনটা ভিডিও মনে করেন একটা ভিডিও হয়তো এক ঘন্টার একটু বেশি হয়েছে তিনটা ভিডিও যদি কেউ মন দিয়ে দেখেন তার টি শার্ট ডিজাইনের লাইফে ফন্ট সিলেকশন নিয়ে আর কোনো ঝামেলা থাকবে না থাকবে না থাকবে না হানড্রেড পার্সেন্ট এটা আমি শিওর দিয়ে বলতে পারতেছি কেন আমি ওটা অনেক দিনের ঘাটাঘাটি অনেক দিনের রিসার্চ করার ফলে আমি ওয়ার্কশপটা করাইছি এবং যারা ওই কোর্সটা করছিল তারাই জানবে ওর মধ্যেই দেখেন সবাই কিন্তু খেপে গেছে মানে <laughs> আমি বলি কিছুই সম্ভাবনা আছে না ফন্টে কোনো আসলে ওরকম কপিরাইট নাই যেহেতু স্টক সেটা দিবেন তো 
যেহেতু ফন্টটা আমরা ভেঙে শেপ করে দেই ওইটা ঝামেলা হয় না ওটা কোনো সমস্যা হয় না মূলত আর ওই যে ডিসকাউন্টে বললেন আসলে ডিসকাউন্ট একটাই ডিসকাউন্ট সবার জন্য ওই তিনটা ভিডিও মানে ওয়ার্কশপটা তিনটা ভিডিও মাত্র মাত্র পাঁচশো টাকা আমি নিব জান একদম ফ্রি দিয়ে দিলাম না ফ্রি বলতে কি কি বলে ওই কমিশন আপনার প্রশ্ন শুনে বুঝতে পারছি আমরা যে যারা ব্যাচে আসি এরা তো এরা কি ওই কোর্সটা আপনার ওই মানে ওটা কি মূল পয়েন্ট আমি একটু বলি ভাই কথা ঠিক আছে যে আমরা তো ফ্রি আমরা সব পাওয়া উচিত হ্যাঁ সব পাওয়া উচিত তবে ওই আমার কোর্সটা কিন্তু ওই যে তিনটা ভিডিও কিন্তু একজন তারা কাজ করে তাদের জন্য ভাই সত্য কথা বলি ওইটা বিগিনারদের জন্য না সত্য কথা ওইটা যারা অ্যাডভান্স টিচার ডিজাইন করতেছে তাদের জন্য এক সেকেন্ড হচ্ছে দেখেন তিনটা ভিডিও আলোচনা করছে আমি তিন দিন বসে হ্যাঁ আপনার শুধু ফন্ট নিয়ে আলোচনা তিন দিন বসে এখন যদি আমি ওই তিন দিন যদি আমি কোর্সে ইনক্লুড করে তাহলে দেখা যাবে কি ফন্ট নিয়ে ক্লাস করতে করতেই কোর্স শেষ ব্যাপারটা বুঝছেন এই জন্য স্পেসিফিকভাবে আমি কি করছি গ্রুপের সকলের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি যারা এখানে জয়েন আছেন ভাই ওই কোর্সে যা আছে একটা ডিজাইনারের মেন সমস্যা থাকে কালার আর ফন্ট বুঝলেন এটা থাকবে না ভাই আর এই যে কোর্সে কোর্সের ভিতরে আমিও মেয়েদের এক বারো নম্বর এই তবে যতটুকু আমি তো আসি এখানে নতুন পুরানো মিডিয়াম তিন লেভেল স্টুডেন্ট আমরা কিন্তু চতুর্থ বেঁচে আসছি যারা নতুন আসেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে একটা এখন সারের ওই যে ক্লাসটা ছিল না মিডিয়াল এবং নতুন কেউ বুঝবো না ভাই সবার মাথার উপরে যে ভোগা রাইট রাইট একদম 100% মাথার উপরে যেও ভাই আমি নিজে গ্যারান্টি দিয়ে লিখে দেব সত্য কথা ভাই আপনি সবার মাথার উপরে যেও কিছু বুঝবেন না পরে হুদাই কইবেন সারে কি শিখাইলো রাইট রাইট বাস্তব কথা ভাই আমি মেহেদী ভাই ভালো বুঝাই ভাই কোন কোনটা আমাদের দিতে হবে আমাদের <laughs> 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 
আপনার সুযোগ দিলাম ভাই বলেন এদেরকে নিয়োগ দেওয়া না এত কিছু লাগবে না ভাই কথা বলে সবার উদ্দেশ্যে শোনেন হ্যাঁ অনেকেই আছেন মনে করেন যে এন্ট্রি লেভেল এর ডিজাইনার কেউ মিড লেভেল এর কেউ প্রো লেভেল এর ঠিক আছে আর মেহেদি ভাই ট্রেইনার তারপরও মেহেদি ভাই কোর্স করতেছে তো মেহেদি ভাই হয়তো স্পেসিফিক কোন একটা কোর্স করাইছে বা স্পেসিফিক আপনাদের ক্লাস নিছে আপনি শেষ করেন যখন স্কিল ডেভেলপ করতে পারবেন তখন অনেক ভালো কিছু করবেন একটা নতুন কিছু পাইলাম আরেক জায়গা গেলাম মেহেদি ভাইয়ের কাছে এখন ভালো কিছু পাইছেন মেহেদি ভাইয়ের কাছে আছেন একটু পর আরেক ভাইয়ের কাছে ভালো কিছু যাবেন আরেক জায়গা যাবেন একটু পর আরেক জনের কাছে যাবেন আমি একটু বলি ভাই কথা সেটা আমি একটু সেটা হচ্ছে দেখেন চোদ্দ বয়সে যারা আছেন তারা যদি বলি দেখেন আপনাদের জন্য কোনটা পারফেক্ট হবে ওইটা আমি কোর্স মডিউল দেখাইছি ওইটা আমি কোর্সে রাখছি আমি ওইটাই স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো বুঝছেন এখন যদি আপনারা বলেন যে না ভাই ওই ফোনটা আমাদের লাগবে ওইটা আপনারা এখন অনেকেই নিতে পারবেন এটা আমি আগেই বলছি ওটা অনেক অ্যাডভান্স লেভেলের ব্যাপার স্যাপার ওইটা আপনারা কখন বুঝবেন যখন আপনারা অলরেডি ইন্টারমিডিয়েট বেসিক থেকে কমপ্লিট করে ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করে অ্যাডভান্স লেভেলে পা দিবেন তখন আপনার লাগবে তো কাজী এখন আপাতত আমি যেভাবে আপনাদের ক্লাসগুলো করাচ্ছি বা যেভাবে আগাইতেছি আপনি আপনার আমার আগের যে ব্যাচগুলো আছে এগারো বারো তেরো এদের কাছ থেকে আপনি আইডিয়া নেন আসলে আমি যে যে লেভেলে আগাই প্রত্যেকটা কিন্তু পারফেক্ট ভাবে হয় হ্যাঁ আপনি বলবেন একটু একটু ওয়েট হ্যাঁ এক মিনিট আমি সুযোগ দিচ্ছি তো আপনি কি করবেন আপনি দেখেন আমি কিভাবে যাচ্ছি ওইটা তার ফলো করেন হ্যাঁ আমি অবশ্যই চাইবো আপনারা আমার কোর্সের মাধ্যমে ভালো কিছু করবেন তো কাজে আমি এমন কিছু শিখাবো না যেটার মাধ্যমে আপনারা ভালো কিছু পাবেন না কাজে টেনশন নিয়েন না আপনার সাথে আমি যেহেতু সবসময় আসি হ্যাঁ স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা পাবেন সব কিছুই পাবেন বুঝছেন কাজে আমি যা দেখাই ওইটা এখন মন দিয়ে দেখেন বুঝছেন এটাই হচ্ছে আমার মূল কথা হ্যাঁ বলেন কে জানি কি বলতে চাইছিল শেষ করতে দেন তাইলে আর আপনাদের আর কোন সমস্যা থাকবেন না কালারের ক্লাস এই দুইটা আপনাদের এমনিতেই ভাই নেবে আচ্ছা আপনি যেভাবে প্রেজেন্টেশন করছেন বা কেউ একজন বলছে যে ফন্টের 
এই বিষয়টা যদি দেখেন ভিডিওগুলো যদি দেখেন তাহলে একদম অ্যাডভান্স লেভেল হয়ে হয়ে যাবেন কিন্তু এখানে কিন্তু অনেকে জানে না ভাইয়া যে ওইখানে আপনি এন্ট্রি লেভেলে বলছেন নাকি একদম আচ্ছা বুঝতে পারছি না ঠিক আছে এটা সবারই ভাই একটা আকর্ষণ থাকে যে কি জানি বলছে ভাই এখানে যিনি চাইছে ওনারও ভুল নাই হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি আমি তো ওটা তো মান ওটা বুঝে নিছি না এটা ঠিক আছে কিন্তু ওই যে ওই শুভ ভাই নাকি কি ভাই উনি হ্যাঁ বুঝতে পারছি তার সমস্যা আসলে আমি বলছি না 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 অন্য ভাবেই বলছি না না সেও ব্যাপারটা এই কারণে মানে আমি তো আসলে কি প্রথমে বলা হচ্ছে ছিল যে আসলে ওই যে অ্যাডভান্স লেভেলের জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন বিষয়টা কি দেখেন সর্বোপরি আর কি মনে করলাম জানি ও আমি সবই দিব টেনশন নিয়ে না স্টেপ বাই স্টেপ আমি যাচ্ছি বুঝছেন আর যারা হচ্ছে আমার এই ব্যাচে আছেন তারা একটু ওয়েট করেন দেখবেন আচ্ছা দেখেন আমি একটু আপনাদের কাছে জিনিস দেখাই 1 সেকেন্ড হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কি আমি একটু স্ক্রিনশট দেখাবো আমি ওইখানে আমার স্ক্রিনটা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই না স্যার ওকে স্ক্রিন দেখতে পারবেন না আমি বন্ধ করে দিছি একটা জিনিস দেখাবো এইজন্য কারণ আমি আমার ব্যাচের মানে হ্যাঁ আর সুযোগ পাবো না পাবেন পাবেন এই দেখেন এক চামচ একটুখানে সেটা হচ্ছে কি একজন ভাইয়ের সে ভাইটা মনে হয় ইসে নাই এই ইসে নাই কি বলে ওই মিটে নাই মনে হয় তবু দেখাচ্ছি মানে তার কথাটা খুব ভালো লাগছে আমার কাছে এই দেখেন ও সেটা করো স্ক্রিন শেয়ার করি না এই দেখেন ওই আমি গতকালকে ক্লাসটা নিয়ে আমার তো 13 রূপে আছে মানে তো দুইটা ক্লাস গেছে 6 14 রূপে আছে তো দুইটা ক্লাস নিয়ে আমি এটা গ্রুপে পোস্ট করেছিলাম হুম যে গ্লাসটা কেমন লাগছে দেখেন একটা ভাইয়ের একটা উত্তর দেখেন পরন্ত একটু কি লাগছে আছি আছেন प्रथमी भेगे जा शुक्रवार शनिवार रविवार क्लस रविवार चीन <laughs> 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 भाई <laughs> भाई 
কিছু কথা বলার ট্রাই করে আর কি যে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা সবাই একটু মানে স্কুল বা কলেজের মধ্যে আপনি দেখেন আপনি টিচারের সাথে আপনি কথা বলতে গেলে উনি যদি একটা কথা বলে লেকচার দিতেছে আপনি কি তখন ওনার মাসখান দিয়ে তো কথাটা বলতে পারেন না তাই না এটা তো বলা উচিত এটা আমি আপনাদের সবাইকে বলি মানে সবাই না মানে যারা যারা ইয়া করছে আর কি ধন্যবাদ মনে তো কোনো কষ্ট নিয়ে না হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে এটাই হচ্ছে বিষয় ভাই তবে আমি সবথেকে বেশি ভালো লাগছে কি জানেন শারীর ভাই জি আমি শুরু করছি যে কয়জন নিয়া হ্যাঁ কাছা কাছে কিন্তু এই কয়জন আছে দেখছেন এখন পর্যন্ত 51 জন আছে তার মানে কি হ্যাঁ এটাই তো বললাম এত কোন বকবক করলো এটা তো আপনার স্টুডেন্টরাই জানে এত কোন বকবক করলো কিন্তু সবাই রইছে কারণ কি হয়তো বকবকের মধ্যে তারা কিছু একটা পাইছে বা আপনারা কিছু একটা পাইছেন ইনফরমেশন থাকে ভাই অনেক কিছু হ্যাঁ এইজন্য এইজন্য 60 জন লোক ভাই এখন বলবো জি ভাই বলেন হ্যাঁ বলেন मूल्य रिप्ले আমি বুঝতে পারছি আপনাকে মেসেঞ্জার আমি কিছু লিখছি দেখেন মেসেঞ্জার চেক করেন একটু জি স্যার ঠিক আছে দেখতেছি ওকে তাহলে আমি রেকর্ডটা বন্ধ করে দেই ও বাবা এতক্ষণ রেকর্ড হইছে আমি রেকর্ডটা বন্ধ করে দে